네 안녕하세요 여러분의 AMY PO 에이포입니다 네 여러분 이번에 제가 가져온 물건은 가면라이더 제로원에 나오는 디럭스 아타시 에로를 가져왔습니다 네 아타시 에로웨어 아타시 칼리버는 칼이었고 아타시 샷건은 말 그대로 총이었고 이번엔 아타시 에로입니다 아타시 에로는 뭐다? 화살이다 네 아타시 에로는 이제 화살로 나온 아타시 시리즈라고 보시면 됩니다 자 그러면 바로 한번 봐보도록 할게요 네 보시면 가면라이더 호르비와 함께 가면라이더 제로원 원이 그려져 있고요. 분명히 쓰는 건 호로비인데 어떻게 된게 제로 원이 더 대놓고 나와 있네요. 자, 뭐 어쨌든 앞에는 이렇게 아타시 에로가 그려져 있고요. 그리고 여기는 가밀라이더 제로 원 그리고 아, 아타시 웨폰 시리즈라고 적혀 있고 그리고 아타시 케이스에서 에로로 변형이라고 적혀 있습니다. 활 궁자 써놓고 에로라고 읽는다고 합니다. 자, 그리고 여기 두 가지 모드로 변형. 이게 활 모드고 이게 아타시 모드죠. 맞네요. 에로 모드, 아타시 모드. 자, 그리고 울린다 디럭스 아타시 에로라고 적혀 있고 반다이 로그가 있습니다. 네, 그리고 영어로 아. 아타시 네 그리고 에로라고 적혀 있어요 자 그리고 이제 오른쪽을 보시면 이렇게 아타시 에로가 그려져 있고요 그리고 이제 왼쪽을 보시면 우리 제로원과 함께 아타시 에로 아타시 모드가 되어 있습니다 그리고 이제 밑에는 이렇게 주의사항과 혼자 아타시 에로가 있고요 그리고 이제 위에를 보시면 이런 식으로 아타시 에로를 쓰고 있는 우리의 가멜라이더 호로비가 있습니다 그리고 여기 내부에 뭐뭐 들었는지 적혀 있고요 그리고 이제 뒤에를 보시면 하는 방법이 나와 있긴 한데 어차피 같이 할거 나중에 보도록 할게요 자 그럼 뜯어보도록 하죠 어디로? 왼쪽으로 네 짜잔 아 정말 제로원부터 왼쪽으로 뜯을 수 있어서 아주 기운이 좋습니다 따단 우 설명서가 여인냉 네 이렇게 아타시 에로 설명서와 함께 아타시 에로 본체가 나왔습니다 일단 여기서 한번 꺼내 보도록 할게요 아타시 에로 본체입니다 오 보라색 오 검은색이 보라색도 은근히 마음에 드네요 체이서 같은 느낌이죠 오호 자 한번 어떻게 생겼지 외관을 한번 봐 보도록 할게요 네 전체적으로 검은색에 보라색으로 마감 처리가 되어 있고요 은색으로도 칠해져 있습니다 그리고 여기는 역시 연질로 되어 있고요 그리고 이렇게 손잡이 잡는 부분 스위치 부분 어 얘는 어, 얘, 누르는 느낌이 다른데요? 프로그라이즈 키랑 연동 안 되나 얘는? 한번 아무튼 이렇게 당기는 버튼이 있고요 어 당기는 거네요 어 당기는 게 있네 음자 그리고 이제 뒤쪽을 보시면 이렇게 스위치와 건전지 넣는 부분 그리고 여기 프로그라이즈 키뺄때 누르는 부분 이거는 뭔 버튼인지 모르겠네 아 이게 변형 풀때 쓰는 거구나 아 그리고 여기 프로그라이즈 키 넣는 부분이고요 음흠 자 그러면은 다른 아타시랑은 어떻게 생겼는지 한번 보도록 하겠습니다 그리고 이게 아타시의 칼리버 이게 아타시의 샷건입니다 일단 아타시 칼리버부터 보면 얘는 은색 부분이 없네요 얘는 특이하게 얘 지혼자 은색, 은색 부분이 네 얘도 은색 부분 없는데 얘는 은색 부분이 있네요 아무래도 이, 이 화살 부분을 팔처럼 써야 돼서 이 부분을 이렇게 넣어줬는데 은색이 아무것도 없으면 좀 그러니까 은색을 또 따로 넣어준 듯한 느낌이에요 근데 지금 웃기는 건 뭐냐면 보세요 이게 원래 이걸 당기면 이 부분이 올라오거든요 그쵸 이 부분이 눌려가지고 프로그레스랑 연동이 되는 건데 얘는 스위치를 눌러도 연동 자체가 안 돼요 그쵸? 지금 누르는 소리 들리시죠? 근데 안 돼요 그렇다는 거는 이건 아 화살처럼 당기는 게 있나 보네 그럼 이걸 당기면? 아 이렇게 되네 아 이렇게 되는구나 이렇게 빠지네요 아 이렇게 되는구나 뭐 아무튼 이제 한번 펼쳐보도록 할게요 펼치는 건 아주 쉬울 것 같은데 그냥 열고 열면 되겠죠? 응? 안 되네? 어떻게 여는 거야? 아 누르고 여는 건가? 이 부분을 누르고 여는 거네요 자 그럼 누르고 이렇게 열고 오호 이 밑에 부분은 그냥 열려요 오 이렇게 오 생각보다 나쁘지 않은데요? 그리고 여기서 이제 쏘는 거고요 어 이건 좀 귀여운데? <웃음> 음 이렇게 되는 거구나 이제 이렇게 이제 화살 쏘는 거지 이렇게 쏘고 이러는 거겠죠? 오케이! 그럼 다시 집어넣고 한번 넣어보도록 하죠 건전지를 건전지를 역시 두 개가 들어갑니다 그러면 두 개를 우리 건전지 박스에서 네! 두 개를 꺼내고 넣고 넣고 오케이! 자! 그럼 한번 스위치를 켜서 들어보도록 하죠 미안합니다! 고! 와우 아차시 아로 이러네요 평소 아차시 칼리버 이런 느낌이 아니네 아 느낌 비슷한가? 뭐 어쨌든 한번 해보도록 할게요 자이 상태에서 한번 누르면 오 뭐라 그러는 거야? 다른 거랑 말은 비슷한 거 같은데 아 이것도 이거 망했네 간이 설명서였다 맞다 아또 들어가 줘야겠네 또자 그럼 한번 들어가 보도록 하죠 짠네 됐고 설명서 네 이렇게 설명서가 나왔습니다 자 건전지를 넣고 키면 아차시 에로라고 하고요 그리고 그 다음에 키면 아차시 케이스 opens to rewrite the never missing bow and arrow 오 아차시 케이스 opens to rewrite 열린다 the never missing bow and arrow the never missing 
결코 빗나가지 않는 활과 화살이라고 합니다 어 그럼 절대 빗나가지 않는 활과 화살이 열린다는 얘기겠죠 오 멋있는데 절대 빗나가지 않는데요 백발백중인가 자뭐 아무튼 이 상태에서 한번 이 간이 설명서는 필요 없으니까 <웃음> 넣어버리도록 하고요 제가 자 한번 열어보도록 할게요 열면 arrow rise 라고 한다고 합니다 갈게요 go arrow rise 라고 합니다 위태열 때는 역시 아무런 소리도 안 나고요 자 그러면은 이 다음은 트리거 조작이 있고 가방 슛 하는 게 있다고 합니다 트리거만 한번 당겨 볼게요 고! 칼소리지 이걸로 때리는 거지 그죠? 이걸로 때리고 칼소리는 이게 단가 봐요 길게 눌러도 똑같습니다 그럼 한번 당겨 볼게요 오! 오! 아 이거 제대로 화이 갔네. 오! 이 삐리삐리삐리거리는 대기음도 아주 마음에 드네요. 오, 좋은데. 좋아, 좋아, 좋아. 그러면은 얘는 이 트리거는 그냥 이렇게 할 때만, 이렇게 할 때만 나는 거고, 이 당기는 거는 활로 쓸 수가 있는 것 같네요. 오, 좋아, 좋아, 좋아. 자, 그럼 다음에는 필살기가 있습니다. 차지, 라이즈 하고, 누르면 차지. 그리고 열고, 풀 차지 한 다음에, 그 다음에 트리거를 당기면 가방 슬래시. 아, 여기서 슬래시가 나왔네. 우리, 왜 이거는 거미면서도 슬래시가 안 나고 슬래시가 나는지 했는데, 슬래시가 여기서 나왔네. 네요. 그리고 슬래시를 하지 않고 이거 레버를 당겼다 놓으면 가방 슛이 나온다고 합니다. 해볼게요. 자, 닫았다가 가방 슬래시 오 마음에 드는데? 오 장난 아니네요 그리고 와 닫았을 때 대기음이 되게 신비스러운 느낌이에요 오 오케이 자 그러면 이번엔 아까 제가 차지를 못했죠 차지를 한번 하고 다음에 가방 슛으로 한번 해볼게요 갑니다 오 이게 가방 슛이구나 오 장난 아닌데? 여러분 여러분 제가 여기서 지금 장난 아니라고 느낀 게 뭐냐면 자 우리 바로 전작 같은 경우 바로 전작의 활무기인 에? 활모드 같은 경우 아주 크나큰 단점이 하나가 있습니다 활모드에서 필색이 쓰면 어떻게 되냐 뭐가 다른지 아시겠어요? 자, 시간 잭스의 경우 필살기를 쓰면 보통은 화살이 당겼다가 놔질 때 쏴지잖아요 근데 시간 잭스의 경우는 당겼다가 놓으면 기라 기라 우치 한 다음에 그 다음에 화살 소리가 나요 하지만 얘는 필살기를 쓰면 시간 잭스와 다르게 네 이렇게 당겼을 때 가방 슛이란 말을 하고 그 다음에 쏘면 그때 쏘는 음이 바로 나옵니다 그래 이게 활이지 당연히 이래야지 저 솔직히 시간 잭스의 활 부분 할때 조금 좀 이상한 느낌이 들긴 했었는데 그래 활이 이래야죠 오 그래 활은 이래야 됩니다 여러분 <웃음> 자 그러면은 가방 슬래쉬랑 가방 슛을 다 했으니까 이번엔 우리 프로라이스키 컴펌 라이트 유틸라이즈 한번 해봐야겠죠? 하지만 그 전에 우리 아타시 에로를 쓰는 누구다? 호로비다 호로비로 변신 한번 해보도록 하죠 고! 네 이렇습니다 
자 그러면 바로 우리 아타시 모드로 되돌린 다음에 자 한번 꼽아보도록 하죠 갑니다 고! 프로라이스키 컴폼 레디 투 유틸라이즈 네 이렇습니다 자 근데 여기서도 봤는데 여기서도 또 프로그라이즈 키의 이 라이즈 부분에 라이즈가 Z네요 이거 아무도 지적을 안 했나 봅니다 철저히 민감한 나라가 아닌가? <웃음> 아니면 진짜 이거는 Z라고 일부러 한 건가? 일부러 Z라고 한 건가? 에이 설마 아무리 봐도 오타예요 이거는 자 아무튼 그거 하고 그 다음에 여기 Scorpion Ability 라고 했죠 그 다음에 이제 버튼을 누르면 오 다르네 다시 한번 눌러볼게요 오 얘는 꼽은 상태에서도 이러네 잠깐만요 자이 트리거 자체가 프로라이스랑 연동이 안 되니까 얘네가 하는 방법이 있어요 보통 이렇게 연동이 되면 자 이때 트리거를 누르죠 이렇게 프로그램 스키랑 어쩔 수 없이 연동이 돼서 이 어빌리티 음성이 나오는데 얘 같은 경우에는 연동이 안 돼요 트리거를 당겼을 때는 그래서 나오는 건 네, 가방 아트 아쉬 이렇게 안 나와요. 원래는 이제 하당 어빌리티가 뭐 라이징 호퍼였으면 라이징 이러고 뭐 슈팅 호퍼였으면 슈팅 이러잖아요. 근데 얘는 그게 자체가 안 되니까 여기서 그냥 알아서 가방이라고 해줘요. 또 좋은 점은 뭐다? 이큰 스피커로 가방이라고 해주기 때문에 아주 고음질로 들을 수 있습니다. 근데 이제 연동이 되는 게 이게 있거든요. 이걸 한번 당겨볼게요. 갑니다. 아니 그냥도 되네 얘 그러면 가방 아타시랑 어빌리티 아타시까지 다 된다는 얘기네요 이거랑 둘다 되네요 야 오, 하나 안될 줄 알았는데 그냥 기능 하나 더 넣어준 거였네 오, 해자목이네요 해자목이 자 그러면은 이제 다시 프로그램 스킬을 빼고 할건 뭐가 있다? 필살기를 써봐야겠죠? 갑니다! 필살기! 일단 기본 필살기는 연 다음에 프로그램 스킬을 꼽고 한 번씩 기본 필살기를 써보도록 할게요 갑니다! 오 대기음 봐 장난 아니야 우와 잠깐만 그러면은 가방 슬래시를 했으니까 이번엔 가방 슛 한번 해볼게요 자 갑니다 고! 또 좋아 심지어 그 말소리가 다 앞에 나온 다음에 맨 마지막에 쏘는 것만 나오기 때문에 찌지지지직 하고 그 다음에 대기 타고 있다가 대기음 들리려고 그때 놓으면 그리고 바로 필살기음이 나갑니다 그리고 화살도 평평평평 나가요 한 번만 나가는 게 아니에요 오 좋은데 좋아요 자 그럼 이번엔 차지 공격을 해보도록 하죠 갑니다 이야 가방 슬래시 다음에 가방 피니쉬 라임을 맞췄네요 <웃음> 좋아요 자 그러면은 이번엔 풀차지로 화살을 쏴보도록 하겠습니다 가방 스트라이크입니다 갑니다 
오 가방 슛이 여러 개를 날리는 슛이었다면 우리 가방 스트라이크는 길을 한번 모았다가 날리는 슛입니다 한번 더 들어볼까요? 그죠? 오 좋아요 이거는 약간 쏠때 바로 쏜다는 느낌은 없고 약간 길을 모아서 늦게 발사된다는 느낌이 있긴 하지만 그래도 우리 말하면 무조건 길길이 우치 이런 거보다 낫잖아요? <웃음> 오 좋아요 오, 장난 아니다 네 아타시 에로를 할수 있는 건 일단 이게 전부입니다 자 근데 여기서 또 이것 말하면 좀 아깝죠? 우리 또 저기 쓰는 건 이것뿐만이 아니고 우리 진도 쓰잖아요? 그러면 우리 진이 쓰는 프로그라이즈 키도 한번 해보도록 할게요 자! 한 번씩 다 보도록 하죠 갑니다 고! 네, 플라잉 아타쉐 자, 그리고 열고 가방 슬래시 가방 슛자 그리고 이번엔 네, 가방 피니쉬 자, 그리고 마지막 가방 스트라이크 자 여기서 제가 또 하나 알아낸 게 있습니다 이거를 할때 보통 보시면 제가 말씀드렸죠 이걸 놓으면 바로 나간다고 자 근데 얘네가 생각을 좀 했네요 보통 이렇게 당기고 이렇게 소리가 다 끝날 때까지 기다리지 않고 바로 하면 약간 기다렸다가 제대로 된 타이밍에 쏴줍니다 오 이거 좋은데? 그리고 심지어 안 놨을 때는 대기운까지 놔줘요 다시 또오 장난 아니다 우리 시간잭스 같은 경우에는 당긴 상태에서 아무 소리도 안 나요 그러니까 아무 소리도 안 나다가 놨으면 그때 필살기음이 나오고 아무 소리도 안 났습니다 근데 얘는 당기고 있으면 대기음이 또 뜨네요 오, 오 진짜 잘 만들었는데? 와 심지어 얘는 다른 애들보다 필살기가 많아요 얘는 가방 스트레쉬 다이나믹 그리고 아타시 3개잖아요 그리고 얘도 우리 샷건도 샷 버스터 아타시 3개 근데 얘 혼자만 몇 개야? 그냥 상태에서 속성 아타시 그리고 가방 아타시 그리고 이거 쏘고 슬래쉬 그리고 슛 그리고 피니쉬 그리고 스트라이크 몇 개야? 지 혼자 6개예요 <웃음> 얘 혼자 6개야 <웃음> 오, 오 아타시 에로 좋다. 심지어 얘는 그 칼도 되는 거 아니야 이거? 우리 기본적인 아타시 시리즈들이 얘는 원거리밖에 안 되고 얘는 근거리밖에 안 되는데 얘는 지 혼자 원거리 근거리가 다 돼요. 원딜 근들이 다 됩니다. 오, 여러분 <웃음> 솔직히 미안하긴 한데 아타시 칼리버나 아타시 샷건 둘다좀 애매하다 싶으면 에로 사세요. <웃음> 진짜. 오, 좋은데? 오, 장난 아니다. 자, 네 이렇게 해서 가멜라이더 제로원에 나오는 디럭스. 아타시 아로. 를 한번 해봤는데요 여러분 어떠신가요? 아트야시 아로우죠? <웃음> 와 좋다 기능이 더 많아 얘네는 안 그래도 얘네도 프로그레스 키 때문에 되게 좋은 느낌을 받았는데 얘는 지금 더 좋은 느낌을 받았습니다 솔직히 저는 아타시 칼리버랑 아타시 샷건을 한 뒤에는 그냥 그래도 뭐 비슷하게 뭐활 날리고 그냥 그런 기능만 있겠지 생각만 했는데 아닙니다 얘는 기능이 두 배가 더 있습니다 슬래시 기능과 당기는 기능 야 이지야 이런 걸 뺏어서 아루토한테 줘야지 한뭐그 연구실에 이거보다 많이 있었으니까 뭐 걔네가 쓸 수도 있을 거예요 정말 좋습니다 이 아타시는 기본 아타시 시리즈도 정말 좋은 제품이었지만 
이 아타시 에로우는 더더 좋은 제품입니다 부디 구입하시는 걸 추천을 드릴게요 와 진짜 좋다 심지어 이거 봐요 이거 지 혼자 놓을 수도 있어요 이렇게 하면 이거 단검 아니야 단검 그죠? 이렇게 반만 내리면 단검이잖아 이것만 내리면 이렇게 단검으로 쓰고 그럼 뭐 야, 이게 그냥 블레이드겠죠? 블레이드? 이게 블레이드? 그리고 아 단검으로 하자 하면 거꾸로 해가지고 이렇게 이게 단검 야! 야! <웃음> 이게 단검 느낌이 좀 그거 같다 우리 DK 드라이버에 나오는 라이드 부커 같은 느낌이긴 하지만 야 이게 다 되잖아 훨씬 더 넓게 많아 충분히 물론 아타시 샷건 같은 경우에는 이렇게 같은 경우에 얘는 뭐 이렇게 총 느낌을 낼 수가 있는 점이 좋긴 하지만 솔직히 우리 아타시 칼리버 같은 경우에는 이게 전부라서 솔직히 얘가 이거 큰거 하나 꺼내면 크기도 비슷해가지고 <웃음> 야 칼리버 설 자리가 없어 <웃음> 심지어 얘는 이거 조금 커 갖고 내면 더 커지죠 <웃음> 야 칼리버 어떻게 해도 설 자리가 없다 야 하지만 뭐 제로원 좋아하신다면 사시는 것도 추천해 드릴게요 참 어쨌든 이렇습니다 여러분 디럭스 아타시 에로 정말 좋은 무기니까 어 정말 장난 아닌 무기예요 정말 이거는 사면은 아주 재밌게 더 많이 놀 수가 있어요 그러니까 사시는 걸 추천을 드릴게요 지금 제로원 시리즈가 다 좋긴 하지만 이것도 좋고 이건 더 좋습니다 그러니까 꼭 사시는 추천을 드릴게요. 자 그러면은 이제 남은 무기가 뭐 버스터도 있고 또뭐 여러가지 몇개더 있긴 한데 과연 이걸 뛰어넘을 무기가 나올지 아주 궁금하네요. 네 그럼 마지막으로 필살기를 한 번씩 보여드린 뒤에 끝을 내도록 하겠습니다. 갑니다. 네 이렇게 해서 지금까지 영상 봐주신 분들 정말 고맙다는 말씀 드리고요 재밌게 보셨으면 구독과 좋아요 눌러주시면 고맙겠습니다 다음에 또 다른 영상으로 찾아뵙도록 할게요 여러분의 a m y p o 엘프였습니다 나중에 뵐게요 안녕히 계세요 바이바이